Hello children. How are you? I am sure you are doing well. Children, have you ever tried to sow a seed and see it growing? Kya aapne kabhi ek nanne se beech ko boya hai aur usse dheere dheere badhte dekha hai? Hmm, koshis to zaroor ki hogi. Let's read a story related to this. Pishi Yola Long, long ago, there lived a poor man in a small village. The man was very honest and hardworking. He always helped others. So, all the people of the village loved him very much. But some people who were jealous of him fabricated a false case and complained against him to the king. The soldiers caught him and put him into prison. Kuch log jo is admi se jalte the, unhone ek jhoota case bana kar usse jail mein dalwa diya. Fabricated. A false case. Yani, jhooti kahani banana. The prison was dark and cold and still. It was made of grey stone walls. The stone roof shut out the sunlight and all the beautiful sights and sounds of the world. There was one little window to let in the air, but it was so high up beyond his reach that he could not even get a glimpse of the blue sky. Glimpse here children means that a small glance, a choti si jalak, glimpse. Usse nile akash ki ek choti si jalki bhi nahi milti thi. There was no one for the man to talk to and there was no work for him to do. Here he was kept for years and was not allowed to know anything about his family, friends or home. At last, a door opened into another part of the prison. The walls of this part were high and strong and the floor was paved with the same great grey stones but there was no roof overhead. Akhirkar ek dusra darwaza khula usi jail ke ek bhaag mein. Lekin yahaan par छत नहीं थी लेकिन वही ग्रे स्टोन्स थे नो रूफ ओवर हेड मीन्स ऊपर कोई छत नहीं थी हियर द विंड कुड कम इन एंड द रेन एंड द सनलाइट एंटर ही वॉज अलाउड टू वॉक हियर जस्ट फॉर वन शॉर्ट आवर ईच डे एंड देन ही हैड टू गो बैक टू हिज डार्क सेल एंड द डोर वॉज शट अपॉन हिम वंस while walking here, the prisoner saw a little mound of earth rising between two of the great stones of the floor. Children, here little mound of earth means ek red ki choti si dheri. Little mound of earth. At first, he thought that some tiny worm or Insect was trying to build a house for itself. Usne socha ki shayad koi nanna sa keeda ek ghar banane ki koshish kar raha hai. When he tried to have a closer look, he saw that it was only the home of a little plant. The stray seed had been brought by the wind and it was now sending its roots down into the crevice between the stones. Children, here the meaning of crevice is a tiny space between two stones. दो पत्थरों के या दो ईंटों के पास जुड़े होने पे जब एक छोटी सी दरार में एक स्पेस होती है उसे बोलते हैं क्रेविस तो वहाँ उसने देखा कि एक छोटा सा बीज जो कि हवा से आ गया था धीरे धीरे बढ़ रहा था Poor little plant, said the prisoner. What a sad home you have found. Shall I not crush you? No, no, perhaps you have come to comfort me in this terrible place. Comfort means aram dena. Us prisoner ne socha ki shayad ye nanna sa pauda usse hi aram dene aya hai. He hurried back to his cell and brought his cup of precious water. Drink, little one, 
he said as he poured the water out around it drink and lift up your head prisoner use bilkul baby ki tarah rakhne laga uska dhyan rakhne laga the next day he watched it again and watered it and he did so every day how bravely it seemed to struggle to push its head up and its roots down to open its leaves and to catch the dull light wo nanna pauda dheere dheere struggle kar raha tha sunlight lene ki pani lene ki aur dheere dheere badhne ki koshish kar raha tha at last the little plant became a dear friend and companion to the man companion here means ek sathi क्योंकि प्रिजनर यहाँ अकेला था तो वो नन्ना पौधा ही उसका दोस्त बन गया था ही वुड बेंड ओवर इट द होल आर ईच डे एंड टॉक सॉफ्टली टू इट ही कॉल्ड इट पिशियोला तो प्रिजनर ने उसका एक नाम भी रख दिया था एज द प्लांट ग्रू एंड पुट ऑन न्यू ब्यूटिफुल ग्रीन लीव्स ही फॉर गॉड द आउटसाइड वर्ल्ड and his heart was filled with love and gentleness wo prisoner bahar ki duniya puri tarah bhool gaya tha aur uska dil khushiyon se bhar gaya tha sirf us nanne paudhe ki wajah se once there was a storm and great hail stones beat down upon pishiola children here the meaning of hail storms is छोटे छोटे ओले के टुकड़े जब तेज बारिश होती है ओले गिरते हैं ऐसा ही उस दिन हुआ हेल स्टोन्स आ माय पोअर लिटिल वन विल बी किल्ड क्राइड द प्रिजनर एंड ही बेंट ओवर हर एंड शेल्टर्ड हर द क्रूअल हेल फेल्ट अपॉन हिज ओन हेड अंटिल द स्टॉम वॉज पास्ट इतना तेज तूफान था कि प्रिजनर ने घबराकर उसे बचाने की कोशिश की वह उसके ऊपर ही झुक गया और इस तरह सारे ओले प्रिजनर के सिर पर ही गिरने लगे फियरिंग दैट अदर स्टॉम्स माइट कम व्हेन ही वाज शट अवे फ्रॉम हर ही बिल्ट अ लिटिल हाउस अराउंड हर विद द वुड दैट वाज गिवन टू कीप हिम वॉम एंड मेड अ रूफ ओवर हर विद अ मैट विच ही वोव फ्रॉम द स्ट्रॉ ऑफ हिस्स ओन बेड अब प्रिजनर ने क्या किया उसे लगा कि ऐसे और तूफान आएंगे और वो हमेशा तो पौधे के पास नहीं होगा तो जो लकड़ी उसे दी गई थी जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके आग सेक सके उसने क्या किया उस लकड़ी को यूज़ करके इस नन्हे पौधे के लिए छोटा सा घर बना दिया दिस मेड हिम हैप्पी दो ही कुड बी विद हिज पिशोला फॉर बट वन शॉट आर ईच डे ही फेल्ट दैट शी वॉज safe so the little plant grew and grew and opened her flowers and sent out her perfume to make glad the heart of her lonely friend who's the lonely friend here the prisoner ab dheere dheere badhte badhte us paudhe mein se nanne nanne phool bhi aa gaye the aur uski bheeni bheeni khushboo se prisoner bahut hi khush rehta tha But alas, the day came when Pishiola began to droop and wither. Children, the meaning of droop and wither is to fall down. धीरे से मुरझा जाना. Droop and wither. She seemed about to die. The poor prisoner was frantic with grief and cried, "Is my little one, my joy, my hope, the only thing for which I live?" to be taken from me wo bahut hi pareshan ho gaya aur dukhi ho gaya kyunki uska nanna pauda murjha gaya tha searching hard he found that as pishola had grown taller her stem had grown larger and now there was not room enough for it in the crevice between the stones to wo kyun murjhaya tha kyunki ab pishola nanna pauda nahi tha wo bada ho gaya tha और उतनी सी जगह में वह उग नहीं पा रहा था हर सैप हर लाइफ ब्लड वॉज रनिंग अवे एज द रफ एजेस ऑफ द स्टोन्स 
कट इनटू हर डेलिकेट स्टेम अब वो बड़ा हो रहा था और जो उसके अंदर का सांप था जो उसे जिंदा रख रहा था वो उसकी रफ एजेस स्टोन की उसे कट कर रही थी नथिंग कुड सेव हर बट टू लिफ्ट दोज क्रूअल स्टोन The prisoner tried hard with his weak hands, but failed. Weeping bitterly, he begged the jailer to raise them, but the jailer also could do nothing, because no one but the king could order them to be lifted. Prisoner बहुत ही परेशान था और वो कुछ भी नहीं कर पाया और वो बुरी तरह रोने लगा. Weeping bitterly means to cry. But how could the prisoner ask the king? The king lived far away. The prisoner decided to send a letter to him, but he had no pen, ink, or paper. So he wrote on his handkerchief with a bit of charred wood, and begged, not for his own life, but for the life of Pishiola, that the king would cause the stones that were killing her to be raised. अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि किंग बहुत ही दूर रहता था तो प्रिजनर ने अपने हैंकी पे अपने रुमाल पर एक चिट्ठी लिखी वो भी एक चार कोल से जो लकड़ी का टुकड़ा था जला हुआ उससे और उनसे बहुत ही विनती की कि पिशोला की जान बचाई जाए वेन द किंग रेड द प्रिजनर्स लेटर ही सेट नो मैन हु इज़ रियली विकेड कुड नॉट केयर सो मच फॉर अ लिटल सिंपल flower plant i will not only have the stones raised that are killing his pishiola but i will pardon him he shall be free because of the love he bears for his plant children the meaning of pardon here is to forgive maaf kar dena to king ne kaha कोई भी इंसान रियली विकेट बुरा नहीं हो सकता जो एक छोटे से प्लांट के लिए इतना परेशान है और उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो किंग ने कहा मैं वो पत्थर भी ऊपर करवा दूंगा और इस प्रिजनर को भी माफ कर दूंगा सो द प्रिजनर लेफ्ट हिज लोनली सेल कैरिंग विद हिम हिज पिशियोला हिज लिटल वन होम ही हैड सेव्ड एंड हु इन टर्न हैड सेट हिम फ्री This story was adapted from same time. So children, did you see how nature, how plants can heal our heart and make everybody a better person? I'm sure you love this story. Do read it again and attempt all the comprehension questions.